，行行好吧，各位好心人，能不能给点吃的呀？能不能给点钱呀？这一眨眼出去的都有半年了，眼看呀就要过年了，也该回来看看了。好心人，给点钱吧，给点吃的吧。这真是不好意思呀，这我出门比较着急，身上没有带现金。石头，圆圆，怎么是你呀、啊？快起来！你这是怎么回事呀、啊？怎么还出来要起饭来了？石头，你可回来了！圆圆，这到底是怎么回事呀、啊？石头，事情是这样的。谁让你坐这儿的？妈，我不坐这儿，我能坐哪呀？这是你坐的地方吗？瞅瞅你一天天的，就会看个孩子。你看看人家的儿媳妇儿，一个月挣一两万呢。你说说，同样都是儿媳妇儿，这差距怎么那么大呢？你呀、啊，一分钱都没给我挣回来过。妈，你怎么能这么说我呀？这不是孩子还小吗？我这带着孩子也没法出去工作呀。你别给我提孩子。你说说，你一天天在家吃了睡，睡了吃，你还会干什么？这我一说你，你就说带孩子，这带孩子怎么啦？带孩子耽误你挣钱呀？就知道让我儿子养着你，你过得挺舒服呀。妈，这我虽然没有挣钱，可是这家里的活都是我干的呀，这孩子也是我看的，你也没有搭把手，而且你也是我照顾的呀。照顾我怎么了？我儿子娶你回来就是照顾我的。生个孩子也不知道你功劳多大了。想当年我生孩子的时候，也没像你这样呀。我生完孩子还能出门挣钱呢，家里的活也是我干，钱也是我挣。妈，要不然这样吧，这你啊，帮我看着孩子，我去出门找份工作，挣点钱。让我给你带孩子，这我都一把年纪了，这孩子呀，谁生的谁带。妈，你这话说的就不对了，这我带着孩子怎么找工作呀？我天天带着孩子去上班，人家也不可能要我呀。你说说，你这废物一样，连个工作都找不到，你等着，我去给你找。什么意思？这个呀，就是你要钱的饭碗，拿着这个出去给我要钱去。妈，我不去。我告诉你，不去也得去。今天要不回来一百块钱，就不许回家。妈，你看看这外面天这么冷，这孩子还这么小，要是冻出个好歹，该怎么办呀？你少拿孩子吓唬我。怎么着？我在这个家说话不好使了，赶紧给我走！这怎么可能呀？妈怎么会这么对你啊？这我说的都是真的。你要是不相信的话，你就跟我一起回家。你在外面听着。那行，圆圆，咱们呀现在就回家，走。行了，石头，你呀就在外面等着吧，我先进去。行。妈，我回来了。回来了，今天要到多少钱呀、啊？妈，今天啊，外边太冷了，我就没要到。怎么？我说话不好使了？你出去的时候，我怎么跟你说的？要不到钱就别回来
。妈，这我可以在外面待着，可是这孩子他太小了，外面天那么冷，我怕他感冒了，所以就先回来了。我看你呀、啊，就是懒，天天拿孩子当挡箭牌，是不是？我跟你说，现在立刻出去要，要不到钱就别回来。妈，你说你这是何必呢？这咱们家又不缺钱，这石头每个月都给你打着钱呢，你干嘛要我出去要饭呀？我儿子每个月都打钱是不错，你看这呀是刚打来的，告诉你，这是我儿子给我的钱，你一分呀也别想花。可是妈，这我既然嫁到你们家了，咱们也是一家人啊。这石头打的钱也有我的一份呀，有你的一份你想得美！这个呀是我儿子给我花的，你想花钱呀，自己挣去。妈，这石头每个月挣那么多钱，你还要我去要饭，你就不怕石头知道了去责怪你吗？责怪我？你别忘了，他是我儿子，是我生的。他肯定相信我说的话呀！我告诉你，你对我们家来说呀，就是一个外人。石头，你都听到了吗？你别忘了，我儿子呀，远在千里，你叫他，他能听到吗？进来吧，石头。儿子，你你你怎么回来了？你这回来怎么不提前跟妈说一声呀？妈，如果我再不回来的话，恐怕我的媳妇儿和孩子都会饿死在外边吧。儿子，你这说的什么话呀？他可是我大孙子，我怎么能饿着他呀？我呀，就是叫圆圆出去挣点钱。好，给你减轻减轻压力呀！你看你上班这么辛苦，妈，你这话说的可真漂亮呀！那照你这么说的话，你这么对待他，我还得好好感谢你了。我看你这么做都是为了你自己吧，儿子，你这是怎么了？怎么跟妈大呼小叫的？妈这么做都是为了你呀，妈。如果你是真心为我好的话，你就不应该这么对待我的媳妇儿、我的孩子。妈，你想一想，这圆圆多好的姑娘呀！你说你为什么要这么为难她呢？能为什么呀？她虽然嫁到咱们家，但她就是一个外人，你怎么还护着她呀？什么外人？妈，你知不知道，就是你口中的这个外人对你儿子的帮助有多大？妈，难道你都忘了吗？当初咱们家非常的穷，连彩礼钱都拿不出来，是圆圆跪着求他的父母不要咱们家的彩礼，才能让他嫁到咱们家，才能让你儿子有个媳妇儿。妈。这我和圆圆，我们两个结婚以后，家里的条件呀也非常的差，所以呢，我就想着出去创业，可是没有资金，还是圆圆回到她娘家，求着她的父母拿出二十万给我创业。难道这些你都忘了吗？如果没有你口中的这个外人，你儿子能有今天的成就吗？你能安心在这个家里享福吗？你能安心拿这个钱出去花吗？咱们家现在所有的一切都和圆圆有关系，你还说她是个外人？什么？当初你创业的时候，圆圆拿了二十万，这你怎么不早跟妈说呀？妈这也不知道呀。和你说，和你说这些有什么用呀？我本以为把圆圆留在家里，你会好好的照顾她。可是我万万没有想到，你竟然这么对待他们娘俩。妈，我对你啊，真是太失望了。实话告诉你吧，现在呀、啊，我在市里买了一套别墅，本想着这次回来接你和圆圆，你们两个一起去市里住。看来现在也没有这个必要了。你一个人在家，好好想想吧。圆圆，咱们走以后，我不会再让你受委屈了。
，正好。儿子，然然，这这都是我的错呀！你说说，这以后我一个人在家该怎么办呀？这么好的儿媳妇都被我逼走了，这一切